past few months, there has been countless allegations on sexual harassment involving actors, congressmen, politicians, and even airplane passengers. There was an alleged incident of sexual harassment acted upon on Randy Zuckerberg, Facebook founder, Mark Zuckerberg's sister, and media executive when she was on an Alaskan Airlines airplane on her way to Mexico. According to NBC News, she wrote a letter to Alaska Airlines complaining that a male passenger next to her made explicit, lewd, and highly offensive sexual comments and that the flight crew dismissed her concerns. This is important for the youth to understand because this can happen to you at any point in time, no matter where you are, if you are on a plane, at a meeting, in school, at home, this, this can happen to anybody. Physical abuse is very common. One in three um, young people are victims of physical abuse in a relationship throughout their lifetime. Um, young people ages 16 to 24 are the most vulnerable for abuse. Emotional and verbal abuse is also very common um, and there's a lot of stigma with that um, because sometimes you don't really understand that it's happening. Um, because it might be normalized within your family or within your life. Prevenir la violencia doméstica puede ser un caso muy difícil, pero sí te voy a dar algunas recomendaciones para prevenirla. Genera un ámbito de respeto. Recuerda que en ninguna circunstancia es justificable la violencia doméstica, ya sea física o verbal o mental. Plantea claramente tus posiciones. La violencia física es la más evidente porque la psicológica es mucho más fácil de ocultar. Muy fácil y muy común que las mujeres abusadas se mantengan en este círculo, ya sea por temor a perder a sus hijos, por situaciones económicas, por temor a no ser protegidas y por muchas diversas razones. Ellas optan por callar o por ser sumisas y por último sería Construye un lazo de confianza entre tú y tu pareja si decides salvar la relación. Comunícate cómo te gustaría que funcionara la vida en pareja. Y trata de llegar a acuerdos. Son muchos los problemas que se pueden evitar a través de la comunicación. Y si esto tampoco funciona, realmente la única manera de prevenir tragedias en relaciones de pareja violentas es salir de ellas a tiempo. Busca ayuda y apoyo, porque una persona violenta solamente puede cambiar si lo reconoce y busca ayuda.